Hello friends, welcome to Masha Designs. In the Kirama tailoring video, first to Pakapora, or Pai, Ebdi Tekaran Pakaporum, or Kachif Ebdi Tekaran Pakaporum. Ida Namaka basic of the stitches in the Ram Padikam new. So in the Rend Tayalina Mineki Papo, Tripani Paranga or Gromba, easy Ayurko, Pai Namaka useful Ayurko. Tailoring Tavana Portkala Papo. First is Namaka Sisar Theopodum, or a Nul Kande, with the Mark Chuck piece. This is the same thing. 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 This the same thing. This is the same thing. This is the same thing. This is the same the same thing. This is the the so, this is a long size note. If you have a note, you can use it. 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 You so black color la irukum indha maari scissor vaangikitingina ungalku romba useful ah irukum idu 11 inch idu idu 8 inch la irundhe available ah irukku 12 13 appadi periya size lae irukku ungalku edhu comfortable ah irukumo adha neenga vaangikonga sadharana scissor vaangnomna seekrama adu thurupidichi saana pidichite irukka vendi irukum ana idu vande saana pidikka vendi avasiyame kedaiyadhu nalla worth ah irukum idhukku pera tailoring scissor appdin solluvom tailor sweater kudiya kathriyine kadaiyila kettingna kadaikum tailoring shop la kettu paranga kadaikum appadina normal ah ulla kathriye namakku podum ana ungalku professional ah paathina indha kathri ungalku romba useful ah irukum so ungalku edhu poruthama irukumo adha neenga vaangikalam idhu sadharanama tachi padikiradhukaga da indha kerchief etti irukom so idhukku nama notes eradha vendam 8 inch alavula na cut pannirken indha pakkam andha pakkam sadurama namakku Get inch piece of the cut. This is the same thing. If you have a null, you can cut it. If you have a null, you can cut it. If you have a null, you can cut it. If you have a null, you can cut it. In the Thailand, you can use the same thing. 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 You காலின் சலவுக்கு இத வச்சு அப்படியே நீங்க பிரஸ் பண்ணி அது கடுத்து தைக்கலாம் அப்படி இல்லனா அயன் பாக்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா அத வச்சு நம்ம இப்படி லைட்டா இதல அயன் பண்ணிட்டோம்னால நமக்கு அப்படியே ஸ்டிப் பண்ணிக்கும் தைக்கிறதுக்கு நமக்கு ரொம்ப ஈஸியா இருக்கும் அப்படி இல்லனா ஊசியை கூட நீங்க சொரி வெச்சுக்கலாம் அடுத்து கொஞ்ச தூரம் இடவெளியில மறுடி குத்தி எடுக்கணும் இது ஒட்டு தையல்னு சொல்றோம் ஒரு தையல் முடிச்சிட்டு அதுக்கு அடுத்து ஹெம்மிங் தையல் எப்படி போடுறதுன்னு பாப்போம் இந்த கர்ச்சீஃப்ல இப்படி மடிச்சு வச்சுโกங்க கொஞ்சமா গ্যাப் விட்டு ஊசி இந்த பக்கமா எடுத்துங்க வெளி பக்கம் நமக்கு இப்படி தையல் விட்டு விட்டு வரும் மறுடி முடிச்சிட்டு இந்த গ্যাப் வந்து ஒண்ணு போல இருக்க மாதிரி பாத்துக்கோங்க இந்த தையல கண்டினியூ பண்ணி நம்ம அங்க வர கொண்டுறோம் இப்படியே தச்சு இங்க வர கொண்டு வந்துருவோம் இதே தச்சு இங்க எண்டிங் வர கொண்டு வருவோம் இந்த எண்டிங் வர கொண்டு வந்துட்டோம் பாருங்க இது சும்மா இந்த ஒட்டு தையல் மாதிரி போட்டுறோம் சோ இதுக்கு ரொம்ப கேர்லெஸ்ஸா நம்ம போட்டுறோம் சோ தெரிஞ்சிக்கணும் ஒரு பேசிக்கா நம்ம தெரிஞ்சிக்கணும் அவ்வளவுதான் அடுத்து இந்த பக்கமா இப்படி மடிச்சு இது சும்மா நீங்க தச்சு பாருங்க தையல் பழகுறதுக்காக உள்ளதுதான் அதுக்கு அடுத்து நீங்க ஒரு ரெண்டு மூணு துணியில ஃபர்ஸ்ட் தச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கு அடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு துணியில நல்லா தச்சு பாருங்க ஹெம்மிங் நல்லா வரும் 
சரி ஃபஸ்ட்டு இப்படி கார்னரை டேன் பண்ணிவிட்டு நான் ரைட் சைட்லேருந்து ஆரம்பிச்சுக்கேன் சில பேர் லெஃப்ட் சைட்லேருந்து கொண்டு வருவாங்க அது ஒவ்வொருத்தர் கை வாங்க பொறுத்தது எனக்கு இந்த ரைட் சைடே பழகி போச்சு அப்படி இப்படி நல்லா கையில் துணியை பிடிச்சிட்டு மேலேருந்து கீழே பார்க்க குத்தணும் கொஞ்சமாக துணி எடுத்து இது சாய்வு தையல் மாதிரியும் போடலாம் நம்ம நம்ம போடுறத பொறுத்து தான் நம்ம ஊசியை குத்தி எடுக்கிறோம் பார்த்தீங்களா அந்த அளவு பொறுத்து தான் அது தையல் வர்றது பொடியாக குத்துனோம்னா நமக்கு ஹெம்மிங் மாதிரியே இருக்கும் இது மாதிரிங்க உங்களுக்கு ஹெம்மிங் மாதிரி தெரியும் கொஞ்சம் அதிகமாக குத்துனோம்னா நமக்கு சாய்வு தையல் மாதிரி வரும் இது பொடியாக குத்திருக்கேண்ணா குட்டி குட்டியாக இருக்கு பார்த்தீங்களா மேலே இருந்து இப்படி கீழே கொண்டு வரணும் கண்ணளவு தான் நமக்கு இந்த கேப் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் விட்டு விட்டு நம்ம குத்துறது கண்ணளவு தான் அதை நம்ம கரெக்டாக பார்த்து குத்திட்டே வந்தோம்னா நமக்கு அந்த தையல் இடைவெளி ஒன்று போல் இருக்கும் இது நம்ம சட்டை ப்ளவுஸ் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதுக்கு இந்த தையல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இது எல்லாமே பேசிக் தான் ஸோ உங்களுக்கு போர் அடித்தாலும் பரவாயில்ல இதை கொஞ்சம் கற்றுக்கோங்க ஏன்னா பேசிக் படிக்கிறதுக்கு பிள்ளைங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க நான் நிறைய பார்த்துருக்கேன் ஆனால் நம்ம இதெல்லாம் படித்தா தான் நமக்கு அடுத்து போகிறதுக்கு நல்லாயிருக்கும் எப்போவுமே ஃபண்டமெண்டல் நம்ம நல்லா படிச்சிட்டோம்னா நமக்கு நல்லது இதே மாதிரி இப்படியே போட்டு இங்கே வர கொண்டு வந்துடுவோம் பின்பக்கம் பாருங்கள் இதுதான் வெளிப்பக்கம் நமக்கு வெளிப்பக்கத்தை பாருங்கள் நமக்கு தையல் எப்படி இருக்கும் இதே இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக குத்தி எடுத்தோம்னா இந்த தையல் நமக்கு சாய்வு தையல் மாதிரி ஒன்று போல் வந்துடும் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள் நல்லா தத்தி தாவி வந்தாச்சுப்பா ஃபுல்லாக போட்டு முடிச்சிட்டோம் இந்த பக்கம் ஃபுல்லாக ஒட்டு தையல் போட்டிருக்கேன் இந்த பக்கம் ஹெம்மிங் தையல் போட்டிருக்கேன் அதையும் ஒட்டு தையல் தான் சொல்லுவாங்க சில பேர் எப்படின்னு தெரில பார்த்துக்கோங்க பொடியாக இருக்கும் கொஞ்சம் பெருசாக தைச்சோம்னா இதே மாதிரி உங்களுக்கு பெரிய தையல் ஆகணும் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணுறது எப்படின்னு பார்ப்போம் பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்தாச்சு நார்மலாக நிறைய பேர் என்ன செய்கிறாங்கன்னா முடிச்சு போட்டு அதாவது தச்சு முடிச்சுட்டு முடிச்சு போட்டு முடிச்சுருவாங்க ஆனால் நம்ம முறையாக பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த நூல் இருக்குது பார்த்திங்களா இதை இந்த ஊசிக்குள்ளே கொண்டு வந்து ஒரு அஞ்சாறு சுற்றி இப்படி சுற்றணும் சுற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு முடிச்சு அழகாக விழுந்துடும் அப்படி பல்காக விழாமல் ஒன்று போல் அழகாக விழுந்துடும் இதை பாருங்கள் முடிச்சு ஒன்று போல் விழுந்துடும் அதுக்கடுத்து மறுபடியும் இதே மாதிரி ஒரு அஞ்சாறு ரவுண்டு சுற்றுங்க இப்படியே சுற்றிட்டிங்கன்னா நல்லா ஒன்று போல் அந்த முடிச்சு அழகாக விழுந்தோம் ஓகே ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு ஒரு மட்டும் ஒரு லெசனை நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் இன்றைக்கி ஓகே நூல் வெட்டுறதுக்கெலாம் சின்னதாக ஒரு கத்திரி வாங்கி வச்சுக்கோங்க அது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி கர்ச்சீஃப் தைச்சி முடித்தாச்சு இதுக்கு அடுத்த லெசனை இப்போ பார்ப்போம் ரெண்டு தையலுமே ஒரே துணியில் நான் காமிச்சிட்டேன் ரெண்டையுமே நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த ரெண்டு தையலுமே உங்களுக்கு பேசிக் தையல் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதனால் இதை மறக்காமல் நான் கொடுக்குற லெசன்ஸை நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வாங்க ஸ்கிப் பண்ணாமல் அப்படியே இது என்னடா இதெல்லாம் ஒரு லெசனாக அப்படின்னு நினைக்காமல் இது எல்லாத்தையுமே நீங்கள் அப்படியே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தைக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் சோம்பேறி தான் பார்க்காம இதெல்லாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஓகே ஃபஸ்ட்டு நம்ம கர்ச்சீஃப் படிச்சிட்டோம் அடுத்து ஒரு சின்னதாக பை தைப்போம் இதெல்லாம் எதுக்குன்னா உங்களுக்கு அந்த தையல் வந்து கரெக்டாக விழணும் அதுக்காகத்தான் நம்ம இந்த மாதிரி பேசிக்கான தையல்லாம் படிக்கும் சின்ன சின்ன விஷயமாக படிக்கிறோம் பதினாலு இன்ச் எடுத்துக்கோங்க இது நான் தைக்கிற பைக்கு பதினாலு இன்ச் எடுக்கிறேன் பதினாலு இன்ச் இங்கேருந்து பதினாலு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதே மாதிரி இந்த சைட்லேயும் பதினாலு இன்ச் மார்க் பண்ணிக்கோங்க பதினாலு இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டோமா ஃபோர்டீன் அடுத்து இங்கே இருந்து பதிமூன்ற இன்ச் இதுலேருந்து நமக்கு பதிமூன்ற இன்ச் கரெக்டாக பதிமூன்ற இன்ச் எடுத்துக்கோங்க தேர்ட்டீன் அண்ட் ஆஃப்னா அதே பதிமூன்ற இன்ச்சை இங்கேயும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுலேயும் அதே பதிமூன்ற இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு கட் பண்ணிடுவோம் கட் பண்ணிடுவோம் பீஸ் கட் பண்ணி எடுத்துட்டோம் 
இந்த பீஸில் இப்போ நம்ம தையல் போட வேண்டியது இதில் இருந்து இது முழுக்க தையல் போடணும் அதுக்கு முன்னுக்கூட்டி இதை ஃபஸ்ட்டு நம்ம இப்படி மடித்து தச்சிடணும் இந்த பார்த்திங்களா இந்த இப்படி ஒரு கால் இன்ச் மடக்கி இப்படி தச்சிடணும் ஃபஸ்ட்டு இந்த தையல் போட்டு அதுக்கு அடுத்து இந்த ரெண்டையும் சேர்த்து நம்ம இப்படி தையல் போடணும் இப்போ தைக்கும்போது நான் காமிக்கிறேன் எப்படி தைக்கிறதுன்னு இங்கேருந்து அப்படியே ஆரம்பித்து இதில் கொண்டு வந்து இங்கே ஃபுல்லாக தையல் போட்டு முடிக்கணும் துணி கம்மியாக இருந்ததுனால நான் ரெண்டு பீஸாக வெட்டிட்டேன் இல்லாட்டி ஒரே பீஸாக வெட்டிக்கலாம் நேர் பீஸாக இருந்தால் ஒரே பீஸாக வெட்டிக்கலாம் இது ஹேண்டிலுக்கு வெட்டியிருக்கேன் பாருங்கள் எவ்வளோ வெட்டியிருக்கேன்னு பதினாலு இன்ச்சில் ரெண்டு பீஸ் வெட்டியிருக்கேன் இந்த அகலம் பார்த்திங்கன்னா ரெண்டரை இன்ச் வெட்டியிருக்கேன் இந்த அகலம் ரெண்டரை இன்ச் இதே மாதிரி ரெண்டு பீஸ் நமக்கு வேணும் இது பதினாலரை இன்ச் இது பதினாலரை இன்ச் இதை நம்ம எப்படி தைக்கணும்னு பாருங்கள் இப்படி மடக்கிட்டு அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் ஒரு ஃபோல்டு பண்ணுங்கள் ரெண்டு பக்கமும் இப்படி ஃபோல்டு பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா இதை நம்ம இப்படி மடக்கி தைக்கணும் உங்களுக்கு நல்லா கனமாக இருக்கும் ஹேண்டில் வந்து கொஞ்சம் கனமாக இருக்கும் ஸோ நம்ம தச்சு பழகும்போதே நல்லா பழகிட்டோம்னா அடுத்து நம்ம பெரிய கூட அதாவது பெரிய பேக்ஸ் தைக்கும்போது நமக்கு இந்த ஹேண்டில் கொஞ்சம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா இது ஒரு மெத்தட் இன்னொரு மெத்தட் இப்படி ரெண்டையும் மடக்கி இந்த ஓரத்தில் நம்ம தையல் போடணும் இந்த ஓரம் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா இந்த ஓரத்தை தையல் போட்டு ஊக்கு வச்சு நம்ம அப்படி திருப்பி எடுக்கணும் அதை விட இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் தைக்கும்போது சேர்த்தாப்பில் இப்படி மடக்கி ரைட்டும் லெஃப்ட்டும் இப்படி மடக்கிட்டு மொத்தமாக இப்படி ஒரு மடக்கு தைச்சிட்டோம்னா நமக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் வாங்க தைக்கி தான் பார்ப்போம் ரெண்டு சைடும் மடிக்கணும் நான் மடிக்கிற மாதிரியே நீங்களும் மடித்து பாருங்கள் உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு மடிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் நீங்கள் ஈஸியாக மடிச்சிருவீங்க ஏன்னா ரெண்டு கைட்டும் சேர்த்து மடித்தா தான் அந்த மடிப்பு ஒன்று போல் வரும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இந்த மடிப்பு நிற்கலை அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் அயன் பாக்ஸ் வச்சு அயன் பண்ணிக்கோங்க இந்த மடிப்பு மேலே மடிச்சுட்டு அப்படியே அயன் பண்ணிக்கோங்க அப்படிலாம் நீங்கள் பின் கூட குத்திக்கலாம் அப்போ உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் நான் டைம் ஆகும் அப்படின்ட்டு அதை காமிக்கல சும்மா சாதாரணமாக தானே இது தச்சு பார்க்குறோம் அதனால் நான் அதெல்லாம் காமிக்கல உங்களுக்கு ஒருவேளை இது ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் அதே மாதிரி தச்சு பழகுங்க இதே மாதிரி ரெண்டு துணியையும் நம்ம தச்சு முடிக்கணும் இது நம்ம ஹேண்டிலுக்காக தச்சுட்ருக்கோம் கைப்பிடி அதுக்காக இந்த துணியை தச்சுட்ருக்கோம் அந்த எட்ஜில் கரெக்டாக வச்சு தைக்கணும் துணி ஸ்ப்ளிட் ஆகாமல் பார்த்துக்கோங்க ஏன்னா ரெண்டு பக்கமும் சேர்த்து தைக்கிறோம் பார்த்திங்களா அதனால் துணி வந்து விலகாமல் கரெக்டாக வச்சு தைச்சு பழகுங்க இது முழுக்க முழுக்க பிக்னர்ஸ் அப்படிங்கிறதுனால நான் கொஞ்சம் ப்ரீஃபாக சொல்லிக் கொடுக்குறேன் இதே மாதிரி இந்த துணியும் தைச்சு முடிச்சுங்க இப்போ ரெண்டு ஹேண்டில்ஸும் ரெண்டு கைப்பிடி நம்ம தச்சு முடிச்சிட்டோம் இதுக்கு அடுத்து பையோட அந்த கால் இன்ச் நான் மடித்து தைக்க சொன்னது பார்த்திங்கன்னா மேல் பாகம் பையோட மேல் பாகத்தில் தைக்க போகிறோம் அதில் நம்ம பொடியாக ஒரு தையல் போட போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா புரியும்னு நினைக்கிறேன் இது ஃபுல்லாக ஃப்ரெஷ்ஷாக டைலரிங் படிக்கிறாங்க பார்த்திங்களா அவங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ நான் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக இருந்தால் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையே இல்லை ஸோ நீங்கள் ரொம்ப அட்வான்ஸாக இருந்தீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோ தயவுசெய்து பார்க்காதீங்க ஏன்னா இது ரொம்ப பிகினர்ஸ்க்காக நான் சொல்லிக் கொடுக்குற வீடியோ புதுசாக முத முதல்ல தையல் படிக்கிறவங்களுக்கு இந்த வீடியோஸ் எல்லாமே ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இப்போ தச்சு முடித்தாச்சு முழுக்க தச்சு முடிச்சுட்டு பின்பக்கமாக நான் தைக்கிறேன் பாருங்கள் அதாவது த துணியோட உள் பாகத்தில் நான் தைச்சிட்ருக்கேன் இப்போ இதே மாதிரி உள் பக்கமாக துணியை ரெண்டாக மடித்து அதில் ஒரு தையல் போட போகிறோம் முக்கால் இன்ச் இடம் விட்டு தைங்க இதில் டபுள் தையல் போடணும் இப்போ நான் சிங்கிளாக தான் ஒரு தையல் போட்டு காமிக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் அது மேலேயே தையல் மேலேயே மறுபடியும் ஒரு தையல் போட்டிங்கன்னா தான் பை நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இந்த பையை நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அந்த அளவுக்கு தான் நான் உங்களுக்கு அளவு சொல்லியிருக்கேன் இதை விட பெரிய பை வேணும்னாலும் நீங்கள் கூடுதலாக அளவு எடுத்து தச்சுக்கோங்க இப்போது பையை ரெண்டாக மடக்கிட்டு அந்த தையல் இருக்குது பார்த்திங்கன்னா அந்த தையலுக்கு நேராக வச்சுட்டு இதில் சென்டர் சென்டர் பார்த்து சார்ட் பீஸ் வச்சு மார்க் பண்ணிக்குவோம் இல்லை ஒரு சென்டராக பார்த்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க சென்டர்னால் அஞ்சு இன்ச் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டரை இன்ச் அப்படின்னு மார்க் பண்ணும் ரெண்டரை இன்ச் சென்டரில் வர மாதிரி வச்சு மார்க் பண்ணும் இப்போது நாலு பக்கமும் அதே மாதிரி துணியோட இந்த பக்கமும் அந்த பக்கமும் சேர்த்து அப்படி மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துல வச்சு நம்ம கைப்பிடி இப்போ தைக்க போகிறோம் ஆல்ரெடி நம்ம கைப்பிடி தச்சு வச்சுட்டோம் அதை இதோட ஜாயின் பண்ண போகிறோம் அந்த ரெண்டு பீஸ் வச்சுருந்தோம் பார்த்திங்களா
இப்போ முக்கால் இன்ச் கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி வச்சு அதில் மறுபடி பண்ணுபடி ஒரு நாலஞ்சு தையல் சேர்த்தாப்பில் போடுங்க இது வீடியோவில் க்ளியராக தெரியுமான்னு தெரியல எனக்கு நீங்கள் மறுபடியும் மறுபடியும் அதை முன்னையும் பின்னையும் நகர்த்தி நல்லா ஒரு நாலஞ்சு தையல் சேர்த்தாப்பில் போடுங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு கைப்பிடி நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் இதில் நம்ம ஜிப் வச்சும் தைக்கலாம் ஆனால் இது பிகினர்ஸ்க்கு உள்ளது அப்படிங்கிறதுனால நான் இதில் ஜிப் அட்டாச்மெண்ட் உங்களுக்கு சொல்லித்தரல இதே மாதிரி அடுத்த சைடு நம்ம தைக்க போகிறோம் ஒன் சைடு தைச்சிட்டோம் ரெண்டாவது சைடும் இதே மாதிரி ஒரு நாலஞ்சு தையல் சேர்த்தாப்பில் போட்டு தைக்கணும் ஒருவேளை உங்களுக்கு இதில் ஜிப் அட்டாச் பண்ணும் அப்படின்னு ஆசையாக இருந்ததுன்னா ஆம்லா நாட் பர்ஸ் பார்ட் டூவில் துணி எப்படி உள்ளே அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு ஒரு வீடியோ போட்டிருப்பேன் அதில் உங்களுக்கு ஜிப் எப்படி வச்சு தைக்கிறது அப்படின்னு கொடுத்துருக்குறேன் இந்த அளவு மெஷர்மெண்ட் இந்த பைக்குள்ள மெஷர்மெண்ட் அளவுக்கு நீங்கள் தைச்சிட்டு அடுத்து நீங்கள் அந்த ஜிப் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதை பார்த்து நீங்கள் தைக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ரெண்டு பக்கமும் நான் தையல் போட்டு முடிச்சிட்டேன் இதே மாதிரி இதுக்கு அடுத்த சைடும் கைப்பிடியை நம்ம ஒன்று போல் வச்சு தைச்சு முடிச்சிடணும் அதை நான் காமிக்கல உங்களுக்கு வீடியோ லென்த் ஆகுங்க அதை காமிக்கல ரெண்டு கைப்பிடி நம்ம இப்போ தச்சு முடிச்சிட்டோம் பாருங்கள் பை நமக்கு ரெடி ஆகிடுச்சு பை பார்க்க சிறு சிறுசாக தான் இருக்கும் வீடியோவில் உங்களுக்கு கொஞ்சம் லென்த்தாக தெரியுது பை ஓரளவுக்கு நார்மலாக நம்ம யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இந்த பை இருக்கும் நீங்கள் கடைக்கெலாம் போகிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஜிப் அட்டாச்மெண்ட் நம்ம வேணும்னா வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும்னா சொல்லுங்கள் நான் அதை வச்சு காமிக்கிறேன் ஏற்கனவே ஆம்லா நாட் பர்ஸ் பார்ட் டூன்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது அதில் நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் ஜிப்பை எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு வேணும்னா அதை பார்த்து கூட நீங்கள் இந்த பையில் ஜிப் வச்சு தச்சுக்கலாம் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் இதுக்கு அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு சின்ன பிள்ளைங்களுக்குள்ளே தொப்பி எப்படி தைக்கிறதுன்னு காமிக்கிறேன் இது எல்லாமே உங்களுக்கு ஸ்டிச்சிங் நல்லா வரணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த சின்ன சின்ன வீடியோஸ் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன் இதுக்கு அடுத்து நம்ம இன்னும் நல்லா தைக்க நிறையா படிக்கலாம் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலாக மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் தொடர்ந்து பாருங்கள்